Merhaba, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evet, deniz kirlenmelerinden bahsettik. Denize ilişkin güzel anılarımızı anlattık. Sualtı bölümlerimiz vardı. Şimdi de akarsulardan bahsedeceğim. Ama çok uzak bir coğrafyada, Amerika Birleşik Devletleri. Florida'da bir akarsu. İsmi Crystal River, diye da Crystal Nehri. Özgünlüğü var mı? Var. Çok farklı bir deniz canlısı yaşıyor o bölgede. Bugün yine nesli tükenmekte olan deniz canlılarından bir tür. Deniz inekleri. Yani bizim bildiğimiz inek denizde yüzüyor mu diyeceksiniz. Hayır. Bu biraz görüntüsü deniz filleri, fok balığına benzer bir türü var ama kökeni genetik araştırmalarla fillere kadar uzanan bir su canlısı. Akarsularda, tatlı sularda yaşayan bir canlı. Onların bulunduğu coğrafyaya bir yolculuk yaptım. Sabahın oldukça erken saatlerinde Crystal River bölgesindeyiz. Florida'nın bu bölgesi güneyden daha soğuk. Buraya geliş amacımız ise deniz inekleri olarak bilinen menetleri incelemek üzere yapacağımız yolculuk. Nehir civarında yoğun olarak yaşayan deniz inekleri yüzünden burada tekneler motorlarını rölantide çalıştırmak zorundalar. Nehrin birçok noktasına deniz ineklerinin zarar görmemesi için uyarı levhaları koyulmuş. Nehirde bir süre yol aldıktan sonra bu ilginç hayvanlar yavaş yavaş görünmeye başlıyorlar. Deniz ineklerinin ismi kulağa ne denli garip geliyorsa görüntüsü de göze o denli tuhaf görünüyor. Ama iri cüsselerine karşın inanılmaz derecede sevimliler. Bu hayvanlara deniz ineği deniyor ama onlar denizde değil denizle bağlantısı olan nehirlerde yaşıyorlar. Ataları olan filler gibi otoburlar. Dünyanın başka bölgelerinde var olduğunu duydum. Yani binlerce, on binlerce ama ne yazık ki insanoğlunun bu para hırsı, suların kirletilmesi, sanayi atıklarının akarsularla karışması bu bölgelerde. Düşünün Amerika Birleşik Devletleri bu konularda en titiz ülkelerden biri ama onlarda bile bu canlı türü artık nesli tükenenler arasına giriyor. Aralarında yüzdüm. Muhteşem. İnsana öylesine yakın ki anlatamam size kökeni fillere kadar uzanıyormuş. Fillerle de aramın çok iyi olduğunu biliyorsunuz. Bazı bölümlerde göstermiştim. Hatta Sri Lanka'da üç ayaklı bir fil dostum var. Daha onun mayından bacağını kaybettiği dönemde tanışmıştım. Medeniyetin ormanın içlerine kadar girmesiyle değişen yaşam koşulları doğal dengeyi ister istemez bozuyor. Ülkenin çeşitli yerlerinde kutsal sayılan fillerin hayatlarını kurtarmak için kurulmuş merkezler var. Bu yetimhanede ailesini kaybeden yavru filler ve bakıma ihtiyacı olan yetişkin filler barındırılıyor. İç savaşın vahşetinden payını almış yavru bir fille karşılaşıyoruz. Ormanda mayına basıp ön ayağını kaybeden bu küçük fil yaşadığı korkunç olay yüzünden üzerindeki şoku hala atlatamamış. Başını devamlı iki yana sallayıp yanına kimseyi yaklaştırmıyor. O yüzden zincire bağlı. Diğer yavrularla birlikte dolaşmasına izin yok. Aslında yaşama yeniden dönmesi, moral bulması mümkün. Avrupa Hayvan Koruma Kuruluşları protez ayak takmayı öneriyorlar. Ama bu öneri Sri Lanka hükümeti tarafından kabul edilmiyor. Gerekçe olarak da bunun ülkenin aleyhinde bir propagandaya yol açma olasılığı gösteriliyor. Yıllar sonra kızımla beraber onu ziyarete gitmiştim. Oradaki fil bakıcılarına göre beni tanıdı demişlerdi. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama başkalarına yaklaştırmazken beni yanına yaklaştırdı ve kızımla tanıştırmıştım onu. Konumuz menatiler, deniz inekleri. Evet türleri giderek azalıyor. Sayıları bu bölgede şimdi ne kadar bilemiyorum ama benim gittiğim yıllar 90'lı yıllardı. 3000 civarındaydılar. Şu anda belki artmıştır gayretlerle. Ama bilinen bir gerçek, kristal gibi tanımlanan o nehrin pek de kristale benzemediği. O nehirde onlarla beraber yüzerken bazılarının sırtlarında derin yaralar görmüştüm. O da neymiş biliyor musunuz? O bölgeden geçen deniz araçlarının pervanesi. Dikkatli olmamız gerekiyor. 
Ben bir su altı araştırma derneği üyesiyim. Bir zamanlar çok sevgili arkadaşlarımla bir Akdeniz fokunun yaşatılması için verilen uğraşlarda bir şeyler yapmaya çalıştım. Halen dernek üyeliğim devam ediyor. Çünkü bu tür deniz canlılarının, diğer canlıların hakkı olduğu gibi yaşama hakları var. Bu yüzden çok duyarlı olmamız lazım. Evet, konumuz bugün deniz ineğiydi. Onlara ilişkin tanıklığım 90'lı yıllardaydı. Sonuçlarını bilmiyorum ama bilmemiz gereken şey yeryüzünde yaşayan bütün canlıların varlığını korumak zorundayız. Onların yaşam alanlarına girerken birkaç kez düşünmeliyiz. Buna ilişkin kararları da başkalarına bilmeyenlere değil, bilen, birbirinden farklı düşünen insanlardan gelen bilgi verileriyle almalıyız. Tabii ki insan oldu, yaşadığı doğaya güzel şeyler kattığı doğru. Ama çok olumsuzluklarında olduğunu biliyoruz. Buna ilişkin daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Sonraki bölümde buluşmak üzere. Sağlıcakla kalınız.